ഹായ് എവരി വൺ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി പ്രോഗ്രാമർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ് അല്ലേ കേരളത്തിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാമർ പോസ്റ്റിലേക്കും അതേപോലെ പല സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമർ പോസ്റ്റിലേക്കും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റാണ് എക്സാം നൂറ് ക്വസ്റ്റിനും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് തന്നെയാണ് അതായത് എം സി എ എം സി എ ബി ടെക് ആ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുതുക്കിയ ഇത് പുതിയ സിലബസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം അത് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു മാസം മുന്നല്ലേ വരിക ഇത് നമ്മൾ പഴയ സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സിലബസൊക്കെ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കണം അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് യൂസിങ് ഡാഷ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ടൈപ്പ് അത് ഏത് ടൈപ്പാണ് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലേ ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റിജർ ആണോ സ്ട്രിങ് ആണോ ഡബിൾ ആണോ ഒക്കെ നോക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ ബി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മെയിൻ മെഷേഴ്സ് ഫോർ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആൻ അൽഗോരിതം ആർ ടു മെയിൻ മെഷേഴ്സ് ഏതാ ഒരു അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണക്കാക്കുന്നത് ഏതാ ടൈമും സ്പേസും അല്ലേ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും സി ഇസ് ദ ആൻസർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ If two sets A and B have no common elements, then such sets are known as. അങ്ങനത്തെ സെറ്റുകൾ എന്താ പറയുക എയും ബിയിലും ഒരൊറ്റ എലമെൻസും കോമൺ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ എലമെൻസിന് എന്താ പറയുക ഡിസ് ജോയിൻ അല്ലേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നോ ഈക്വൾ ടു നൾ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഡിസ് ജോയിൻ ആണ് ഡാഷ് ആർ യൂസ് ടു ഓവർ കം ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിവൈസസ് എന്താണ് ഏതാണ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ യൂസ് ചെയ്യണത് ബഫർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ ക്യാഷ് മെമ്മറി വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്തായിട്ട് എന്ത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓക്കെ സി ഈസ് ദ ആൻസർ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ദ ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് ഇൻ ടു മെമ്മറി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡിൽ അതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിന് എക്സിക്യൂഷൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ത് എന്താ ചെയ്യുക ലോഡർ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡിനെ സോഴ്സ് കോഡിനെ എടുത്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ബ്രിങ് എടുക്കുന്നത് ഏതാ ലോഡർ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഈസ് ഏതാ ലിഫോ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓർഡറിലാണ് കേട്ടോ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഏതാ ഏത് ദ സ്റ്റാക്കിലാണ് അല്ലേ ഫിഫോ മെത്തേഡ് ഏതിലാ ക്യൂലാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡാണ് എ ഇസ് ദ ആൻസർ എയ്ത്തിൻ്റെ ഇനി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബസ്സസ് ഇൻ ടു സിംഗ്രണസ് ആൻഡ് അസിംഗ്രണസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിംഗ്രണസും അസിംഗ്രണസും അത് ഏതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഏത് ഏതിനെ ഇതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സിംഗ്രണസ് ആണോ അസിംഗ്രണസ് ആണോ സിംഗ്രണസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ ടൈം ടൈം പീരീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അസിംഗ്രണസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ സി ഇസ് ദ ആൻസർ ദ ടൈമിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് Which is not a magnetic storage device? അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നോട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് ഏത് ഏതാ കോമ
ടു ബിറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബി ഈസ് ദ ആൻസർ ദ മെമ്മറി യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ഈസ് ഏതാ വരിക ഏതിലാ ക്യാഷിൽ മെമ്മറി ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് എവിടെയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി കേട്ടോ എ ഈസ് ദ ആൻസർ ഒരു ഡാറ്റയുടെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് എവിടെയാണ് ക്യാഷിൽ എവിടെയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി ഏത് മെമ്മറിയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി ഡാഷ് ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ബൗണ്ടറി വാല്യൂ അനാലിസിസ് ആണ് കേട്ടോ സി ഈസ് ദ ആൻസർ ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് ടെമ്പററിലി സസ്പെൻഡിങ് ദ റണ്ണിങ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഏതാ വരിക ടെമ്പററിലി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ടെമ്പററി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കുറേ ഷെഡ്യൂളിങ് പറയില്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് കം ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ജോബ് ഫസ്റ്റ് നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് ഫ്രീ പ്രിയംറ്റീവ് കുറേ ഷെഡ്യൂളിങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതിൽ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിലാണ് വരിക സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് റണ്ണിങ് പ്രോസസ്സ് പ്രീഎംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിങ് പ്രീഎംറ്റീവ് കേട്ടോ സി ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോക്ക് എന്താണ് എന്താണ് ഫോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേണൽ നോക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഉള്ള ഫോക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോക്ക് ഈസ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോസസ്സ് ഒരു പുതിയ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ക്രിയേഷനെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ സി ഈസ് ദ ആൻസർ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണലി ഡിഫൈൻഡ് സിമ്പൽ ഈസ് ഡൺ ബൈ റെസൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണലി ഡിഫൈൻഡ് സിമ്പൽ ഏതാണ് വരിക ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അത് ഡിസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ ലിങ്കർ ആണ് എ ഈസ് ദ ആൻസർ അടുത്തത് ഇൻ ഡെക്നോളജി ഹോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഗോസ് ഡൗൺ ഇഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ ഈസ് ബ്രോക്കൺ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കേബിൾ കട്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം മൊത്തം നെറ്റ്വർക്കും ഡൗൺ ആവുന്നത് ഏത് ടോപ്പോളജി ആണെന്ന് പല ടോപ്പോളജികളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റിങ് ടോപ്പോളജി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വളയുടെ ഷേപ്പ് ബസ് ടോപ്പോളജി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരൊറ്റ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കേബിളായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ടോക്കൺ റിങ് അപ്പം അതിൽ ഏതാ വരിക റിങ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വള ഒരു വള ഒരു ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ ഒരു വളയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരു വളയുടെ ഒരു കട്ടി ഒരു ഭാഗം അതായത് ആ റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നെറ്റ്വർക്കിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ റിങ് ടോപ്പോളജി എ ഈസ് ദ ആൻസർ ബോയ് ഡോട്ട് കോഡ് യൂസസ് ഡാഷ് ബിറ്റ്സ് പെർ സിമ്പിൾ എത്ര ബിറ്റ്സ് ആണ് ഫൈവ് ബിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് പ്രോബ്ലം ഈസ് അൺഡിസൈഡബിൾ ഏതാണ് അൺഡിസൈഡബിൾ നമുക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്തത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആംബിഗ്വിറ്റി ഓഫ് പ്രോ ആംബിഗ്വിറ്റി പ്രോബ്ലം ഓഫ് സി എഫ് ജീസ് ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഏതാ കമ്പൈലറിലെയാണ് കേട്ടോ എന്താണ് സി എഫ് ജി പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടസ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇമേജ് കമ്പ്രഷൻ ഈസ് ഇമേജിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറയണത് എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ദ റിഡൻഡൻസി ഓഫ് ഇമേജ് ഡാറ്റ സി ഈസ് ദ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബായ്